林淼，小慧呢？人都已经进产房了，你怎么才来呀？故事怎么样？生了吗？恭喜你生了个男孩，母子平安。真的，太好了，谢谢你啊。嗯。好强，你有儿子了，好福气、啊。恭喜呀、啊，大公子请我们喝酒呀、啊。那肯定的。妈，妈，你回来了。我回来了。回来了，回来了。多可爱呀、啊！多可爱呀、啊！哟，这鼻子长得像浩强，眼睛像小慧，好看，真好看！漂亮吧，妈？漂亮，给孩子起名了吗？起了，我跟小慧商量了一下，叫沈石吧，做一个有知识、识大体的人。有沈石，沈石好，沈石好。哎呦，多好看呢啊！哎呦，别站着了，快上楼吧，楼上都准备好了。是，走，走，你慢点儿。浩强，快把孩子抱下来，玲玲他们来了。浩强，好可爱，胖嘟嘟的。Hello， Hello， 小宝贝。哎呦。什么东西？这么花，哎呦，好可爱哦！宝宝，呀呀呀！哎呀呀呀呀！宝宝，浩强，你能不能别让孩子吵了？你们不哭，我还想睡觉呢。啊啊！不哭不哭，浩强。你说小慧当初不择手段，要怀孕生孩子，不就是为了拿孩子当成筹码，逼沈浩强跟她结婚吗？她在干什么呀？她也结婚了，孩子也生了，生完了又不管，她根本没有想过当母亲这个角色。孩子多可怜啊，是无辜的牺牲品。玲玲，你是不是想太多了？我觉得小慧儿，她是一时贪玩，为了。寻找当初怀孕的时候失去的自由和快乐，所以我觉得他应该玩够了，就会回归家庭的。等他玩够了，什么时候能玩够？孩子这么小，正是需要有人照顾的时候。他要么就是出去玩一天，要么就是晚上也不回家。那这样孩子谁管呢？家家有本难念的经，你就算是心疼孩子，你也没办法呀。再说了，这种事情你干预多了也不好，很容易产生误解和矛盾。啊，是啊，经历这么多事情，我现在总算是想明白了。人呢，在没有考虑好之前，千万不要做任何决定，否则以后伤害的就不只是一个人。